Bonne semaine, bienvenue à la dixième épisode, au dixième épisode, imbécile, on commence. À, à le dixième épisode, tu viens de terre Non, j'ai dit... <rire> non, 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 calme-toi, 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 ça va aller. <rire> Salut et bienvenue à l'épisode 10, on n'arrête plus, à l'épisode 10 de « Les deux font l'affaire », Jean-Michel, Eric, euh, il est un peu... Bienvenue. T'es-tu sous décalage? Ben pas pendant tout, ça fait deux okay. jours sur venu. Okay. T'es à Vegas la semaine passée, en fait cette semaine, et on va vous en reparler euh, la semaine prochaine avec ouais. des images. C'est l'avant-dernière aujourd'hui, donc ouais. c'est le temps de départager les, les grands les... petits. Oui. Euh, la semaine passée, c'est parti en fou pour moi, tu m'as écrit dix minutes après le début de l'émission, hey. me dire... Man, tu mènes, c'est terminé. C'est euh, fini. Je n'en veux plus. Je vais noyer ma peine. <rire> puis euh, je suis parti à Vegas. J'ai tout dépensé mon argent. Euh, <rire> mais tout ça pour dire que ça, ça, ça c'est revenu. C'est ouais. comme, euh, écoute, il faut ce qu'il faut. Fait que cette semaine. Là, c'est égal. Pour Ou ouais, à peu ça, près. C'est à peu là, près. Là. Sûr, fait que c'est trop proche pour pas qu'on on fasse un pile ou face. Fait on va faire un pile ou face. Ok, parfait. Fait que t'as choix entre deux animaux. C'était tellement 2015. Sors ta carte de guichet, on va flipper. Euh... Ouais, je le sais. Hey, <rire> Elle, pèse, Elle va tomber trop lentement, <rire> on n'a pas juste ça à faire. Okay. Euh... L'ours polaire ou la vache? Je vais te laisser l'ours. Okay. On va prendre la vache. Pourquoi j'ai pris ça? OK. C'est l'ours polaire? Tabarnou. <rire> Alors, tu gagnes. Alors, c'est donc 5 à 4. Euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. 5-4. Donc, la semaine prochaine, si je, si je ne gagne pas cette semaine, la semaine prochaine, je devrais automatiquement donner euh, ben, en fait, le montant que j'aurais perdu aux bonnes ouais. œuvres, fois 10. Fois 10. Euh, puis, euh, mais ça n'arrivera pas, ça va finir égal. Ça va finir égal, ça, Pour... ça se pourrait très bien. Il <rire> va falloir euh... chacun donner notre argent. C'est correct, c'était ça le but. Euh, moi, j'y vais cette semaine dans une série tellement vieille que tu n'étais même pas au monde. 75 ben, j'étais pas au monde pendant okay. tout. Hey. J'étais un 82. <rire> ah, t'es un modèle de cette année-là? Ouais, ouais. Ah, d'accord. Et toi, tu restes en quelle année? 2009. Ça okay. faisait longtemps que t'étais né. Oh, oui, ça faisait... <rire> oh, oui, ça faisait longtemps que j'étais né. Euh... Tout mon téléphone. Fait que, ben... <rire> Alors, aujourd'hui, je vous parle de la série Cosmos 1999. Série créée en 1975, qui aura duré deux ans, euh, avec entre autres Barbara Bain, Martin Lando. Ça raconte l'histoire des hommes, de la civilisation, nous, finalement, en 1999. Il euh, y a tellement de déchets sur, les sur la Terre qu'on les a envoyés sur la Lune. Alors, il y a une base lunaire s'occuper de ces déchets-là. Puis les déchets sont tellement radioactifs que ça crée une explosion. La Lune sort de son orbite et pendant 45 épisodes, on va suivre le voyage de ces gens-là à travers l'espace. Ils vont rencontrer toutes sortes de monstres et tout ça. Euh, ça a drôlement vieilli parce que j'ai des images qu'on les voit présentement. Fini. Mais les effets spéciaux... Pour 74, ouais. cinq ans avant le premier Star Wars, les effets spéciaux étaient surprenants pour l'époque, honnêtement. Ben moi, euh, je ne l'ai pas vu, te ouais. dire euh, bien franchement, mais je trouve que le, le storyline, il a l'air très, très bon. Oui, honnêtement, c'est intéressant. C'est ce genre d'affaire. Il y a plein de choses des années 60-70 qui font des remakes Peut-être qu'un jour... Ouais, ben, euh... Oui, mais tu sais, c'est parce qu'on est en 2017, faire Cosmos, c'est 1999. Ben oui, mais tu fais 2099, ben correct. Ah, vu de même. Ouais, oui, oui ben c'est ça. Ah, tu vois, qui arrive, hein? Oui, ben oui. OK, fait que c'est à ton tour. Oui, ben moi, cette semaine, je vous parle du film Dog House. Bouge pas, il y a Benoît McNaughty qui vient de poster quelque chose sur Facebook. Tu veux-tu le regarder? Ben oui, ben oui. Non, non, c'est bien OK, d'accord. Euh, oui, le film Dog House. Yes, ben Dog House, c'est un vrai de vrai film de série B. Il euh, y a l'excellent comédien Danny Dyer qui tient la tête d'affiche. <rire> c'est pour la vraie, à part sa mère, il n'y a pas grand monde qui sont au courant de son existence. Oh, même sa mère, Mais en fait, euh, <rire> Mais il était très bon. C'est un... Écoute, un film d'horreur, de comédie. C'est des gars qui partent de, chez, de, 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 de leur maison pour s'en aller dans un petit village... Puis découvrir que dans ce petit village-là, ils pourront pas faire la fête parce qu'il y a des madames qui mangent des messieurs. <rire> ouais. Ça s'appelle des prostituées. Non, 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 non. Ah, qui mangent ah, des vraiment, messieurs. Qui mangent des ouais. messieurs. OK, ben quoi, ça fait si Vous avez aimé Shaun of the Dead, là? Regardez ça. Il est okay. là sur Netflix. Un peu, capo un peu cabotin. Euh, oui, oui c'est okay. très comédie d'horreur. Euh... Oh, by the way. On a commencé sur ta suggestion à écouter Santa Clarita Diet. Ouais. J'ai écouté l'épisode 1, puis je vais être tout seul pour écouter le 2, malheureusement. Ah ouais, ta blonde a ouais, plus. Elle dit, regarde, on a déjà assez de Walking Dead et Fear ouais, of the ouais, Walking Dead. Ça. ça suffit le monde qui mange les autres, mais on va en faire ouais, un souper. <rire> oui, mais au moins, dans celle-là, c'est quand même drôle. Oui. Dans le sens où, écoute, euh, oui. c'est ça, on... allez voir. Je... Ceux qui n'ont pas vu, je vous rappelle juste la phrase suivante qu'il faut vous rappeler. That's an insane amount of vomit. Ouais. Ça, 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 
remarqué cette phrase-là. C'est sûr. Bon. <rire> bon, cette semaine, pour mon mime, c'est un peu compliqué. Ouais. Là, j'ai vraiment besoin de toi. OK. Un peu à genoux. Hey. Je suis bien heureux. Hé, hey, Calvar, ça va de... Tu me viens ici, là? <rire> Je veux pas être plus proche que ça, OK? Tu te souviens-tu de Linda Lovelace? <rire> c'est dans Deep Throat. <rire> ok, bouge pas. Non. Ok, fait que là, t'es là, puis je file pas, ok? Ok, tu files pas. Okay. Ah! Ah! Mon Dieu! Ah! Ah! Je sais exactement ce que c'est, <rire> mais il aurait fallu que ton chandail se transperce. Hey, tu sais combien j'ai payé ça? 12 piastres en spécial, m'a pas pété ça, moi, là. là. Je le sais bien. Mais ben, moi, regarde, euh, te le dire, Eliane, j'aime bien ça. <rire> Ben voilà, c'était mon fait imitation. Que... Je... je sais que tu aurais aimé ça que je déchire mon chandail, mais. Ouais, c'était. C'est ça. C'est pas aujourd'hui ben... que tu vas voir mes tontons. D'ailleurs, il y, a... y a un nouveau Alien qui s'en vient bientôt à l'écran. Alien Covenant, oui. ça sort cet été, ça va être. La bande-annonce, ça va être prometteuse. Euh... J'étais tellement déçu de Alien contre Prédateur et toutes ces ben affaires-là oui. là, que ben oui. ça, ça va me réconcilier, je pense, avec la franchise. Oui, absolument. C'est euh, à ton tour maintenant. Moi, c'est un dialogue. Euh... C'est comme notre dernière qu'on va vous mimer. Oui, c'est vrai, la semaine affaires, prochaine. On que... va parler de ton voyage. Euh, tu es allé voir la zone 51. Oui. Tu as ah, ouais. des cadeaux. Oui, on va devoir ça. Oui, c'est ça. Ça va être, ça va être bien le fun. Euh, je, va, je voulais même trouver en français. Ah, OK. Il y a deux, deux personnes dans ça. Okay. Je vais-tu savoir c'est quoi, tu penses? Tu vas le savoir d'après moi tout de suite. OK. Quand la science conventionnelle ne vous apporte aucune réponse, est-ce qu'on ne doit pas, en fin de compte, introduire le fantastique dans le champ des plausibilités? Une autre personne. Cette fille est morte de quelque chose, bien sûr. Si c'est un décès naturel, il est plausible que quelque chose ait échappé à l'examen post-mortem. Si c'est un meurtre, il est plausible que l'enquête ait fait preuve de négligence. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est que certains croient qu'il des... qu existe des réponses en dehors du domaine de la science. Toutes les réponses sont ici. Il suffit de savoir où regarder. Foutez-moi ce mauvais comédien à la porte! Quelle <rire> vase! <rire> ben, Chris, c'est un gars et une fille. Ah, oh, c'est une fille, ça! Oui, oui, oui. Ok, oui, je pense oui. qu'on a un problème avec des troubles mentaux. Non, 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 mentaux. non, non, non. Écoute, c'était vraiment bon. Honnêtement. Hein? Euh, je sais pas c'est quoi. Ah, oh, oui, c'était excellent. Euh, <rire> Fox Mulder <rire> puis Dana Scully. Dans le premier épisode, ils se parlent de ça. Premier épisode des Experts, on finit avec un classique. Oui. Meilleur affaire qu'il y On des finit des fort. Ouais, ouais ben écoute, euh, merci. C'est vrai que c'est très, très loin dans mes pensées. Écoute, c'est quoi, c'est 94 le premier épisode? Ouais, 93, 94. Mmh, fait que ça fait comme euh, 23 ans, là. C'est ça. Hey, ouais. imagine, j'avais 11 ans. À quelle heure tu voulais que je t'envoie promener? C'était-tu maintenant ça. ou. Euh... C'est ça. Non. Non, non. Fait non. que, euh, ben. Bonne semaine. Il a eu la meilleure prestation. Parce que ouais. là, c'est là qu'on fait la différence hein, entre euh, oui. ceux ah. qui gagnent et ceux qui gagnent pas. <rire> T'as-tu trouvé hey, ça tout seul? Hey, écoute, <rire> je vais finir avec une phrase clé. Oui, vas-y. L'important, oui. c'est ça qui compte. <rire> oui, on se rappelle que tu as dit ça dans le deuxième épisode. <rire> ben, ouais, accompagné bon. de... Je vous le recommande. <rire> bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir qui devra payer aux bonnes œuvres, mais également les images du voyage de Jean-Michel euh, sur Area 51. Il y a du Patente aussi que... Non, rien que ça. <rire> Bonne semaine. Salut. Euh... Ouais, je sais. Hey, vide. <rire> Apaise Elle va tomber trop lentement. <rire> on n'a pas juste ça à faire. OK. Euh... L'ours polaire ou la vache? Je vais te laisser l'ours. Okay. On va prendre la vache. Pourquoi j'ai pris ça? OK. C'est l'ours polaire. Tabarnou. <rire> Alors, tu gagnes. Alors, c'est donc 5 à 4. Euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. 5-4. Donc, la semaine prochaine, si je, si je ne gagne pas cette semaine, la semaine prochaine, je devrais automatiquement donner euh, ben, en fait, le montant que j'aurais perdu aux bonnes ouais. œuvres, fois 10. Fois 10. Euh, puis, euh, mais ça n'arrivera pas, ça va finir égal. Ça va finir égal, ça, <rire> ça se pourrait très bien. Il <rire> va falloir euh... chacun donner notre argent. C'est correct, c'était ça le but. Euh, moi, j'y vais cette semaine dans une série tellement vieille que tu n'étais même pas au monde. 75. Ben, j'étais pas au monde pendant okay. tout. Hey. J'étais un 82. Ah, <rire> oh, t'es un modèle de cette année-là? Ouais, ouais. Ah, d'accord. Et toi, tu restes en quelle année? 2009. Ça okay. faisait longtemps que t'étais né. Oui, ça faisait... <rire> oh, oui, ça faisait longtemps que j'étais né. Euh... 
tout mon téléphone. Fait que, ben... <rire> Alors aujourd'hui, je vous parle de la série Cosmos 1999, série créée en 1975, qui aura duré deux ans, euh, avec entre autres Barbara Bain, Martin Lando. Ça raconte l'histoire des hommes, de la civilisation, nous, finalement, en 1999. Euh, il y a tellement de déchets sur, les ta- sur la Terre qu'on les a envoyés sur la Lune. Alors, il y a une base lunaire à s'occuper de ces déchets-là, puis les déchets sont tellement radioactifs que ça crée une explosion. La Lune sort de son orbite, et pendant 45 épisodes, on va suivre le voyage de ces gens-là à travers l'espace. Ils vont rencontrer toutes sortes de monstres et tout ça. Euh, ça a drôlement vieilli, parce que j'ai des images, on les voit présentement. Fini. Mais les effets spi- pour 1974, ouais. cinq ans avant le premier Star Wars, les effets spéciaux étaient surprenants pour l'époque, honnêtement. Ben moi, euh, je ne l'ai pas vu, je oui. dire euh, bien franchement, mais je trouve que le, le storyline il a l'air très, c'est très int- bon. Oui, honnêtement, c'est intéressant. C'est, ce genre d'affaires, tu sais, il y a plein de choses des années 60-70 qui font des remakes. Peut-être qu'un jour... Ouais, ben, euh... Oui, mais tu sais, c'est parce qu'on est en 2017, faire Cosmos 1999. Ben oui, mais tu fais 2099, c'est... ben correct. Ah, vu de même. Ouais, oui, oui, ben c'est ça. Ah, ça ben, arrive, hein? Oui, ça. ben oui. OK, fait que c'est à ton tour. Ouais, ben moi, cette semaine, je vous parle du film Dog House. Moi, je sais pas, il y a Benoît McNaughty qui vient de poster quelque chose sur Facebook. Tu veux-tu le regarder? Ben oui, ton... ben oui. Non, non, c'est bien OK, d'accord. Euh, oui, le film Dog House. Yes, ben Dog House, c'est un vrai de vrai film de série B. Il y a l'excellent comédien Danny Dyer qui tient la tête d'affiche. <rire> c'est pour la vraie, à part sa mère, il n'y a pas grand monde qui sont au courant de son existence. Ah, même sa mère, mais, en fait, c'est euh, c'est qui. <rire> mais il, il était très bon. C'est un, écoute, un c'est film quoi, d'horreur, de comédie. C'est des gars qui partent de, chez, de, 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 de leur maison pour s'en aller dans un petit village puis découvrir que dans ce petit village-là, ils pourront pas faire la fête parce qu'il y a des madames qui mangent des messieurs. <rire> ouais. Ça s'appelle des prostituées. Non, 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 non. Oh! Qui mangent ah, des vraiment, messieurs. Vraiment, qui mangent des messieurs. Ouais. OK, ben quoi, ça fait si des Vous avez aimé chanceux. 5 4 Donc, la semaine prochaine, si je, si je ne gagne pas cette semaine, la semaine prochaine, je devrais automatiquement donner euh, ben, en fait, le montant que j'aurais perdu aux bonnes ouais. œuvres, fois 10 fois 10. Euh, puis, euh, mais ça n'arrivera pas, ça va finir égal. Ça va finir égal, ça, bon. ça se pourrait très bien. Il <rire> va falloir euh... chacun donner notre argent. Absolument. C'est correct, c'était ça le but. Euh, moi, j'y vois cette semaine dans une série tellement vieille que tu n'étais même pas au monde. 75? Ben, j'étais pas au monde pendant okay. tout. Hey. J'étais, j'étais un 82. Ah, <rire> oh, tu étais un modèle de cette année-là? Ouais. Ah, d'accord. Et toi, tu restes en quelle année? 2009. Okay. Ça faisait longtemps que t'étais né. Euh, oui, ça faisait... Euh, oui, ça faisait longtemps que j'étais né. Euh, mon téléphone. Fait que, ben... Alors aujourd'hui, je vous parle de la série Cosmos 1999. Série créée en 1975, qui aura duré deux ans, euh, avec entre autres Barbara Bain, Martin Lando. Ça raconte l'histoire des hommes, de la civilisation, nous, finalement, en 1999. Il euh, y a tellement de déchets sur, les ta- sur la Terre qu'on les a envoyés sur la Lune. Alors, il y a une base lunaire à s'occuper de ces déchets-là. Puis les déchets sont tellement radioactifs que ça crée une explosion. La Lune sort de son orbite et pendant 45 épisodes, on va suivre le voyage de ces gens-là à travers l'espace. Ils vont rencontrer toutes sortes de monstres et tout ça. Euh, ça a drôlement vieilli parce que j'ai des images, on les voit présentement. Fini. Mais les effets... Spi- pour 1974... Cinq ans avant le premier Star Wars, les effets spéciaux étaient surprenants pour l'époque, honnêtement. Ben moi, euh, je ne l'ai pas vu, je oui. dire euh, bien franchement, mais je trouve que le, le storyline, il a l'air très, c'est très int- bon. Oui, honnêtement, c'est intéressant. C'est, ce genre d'affaires, tu sais, il y a plein de choses des années 60-70 qui font des remakes, peut-être qu'un jour... Ouais, euh, ben oui, mais tu sais, c'est parce qu'on est en 2017, faire Cosmos 1999. Ben oui, mais tu fais 2099, un... bien correct. Ah, vu de même. Ouais, oui, oui, ben c'est ça. Ah, c'est ça qui arrive, ben, hein? Oui, ben oui. OK, fait que c'est à ton tour. Oui, ben moi, cette semaine, je vous parle du film Dog House. Moi, je sais pas, il y a Benoît McNaughty qui vient de poster quelque chose sur Facebook. Tu veux-tu le regarder? Ben oui, ben oui. Non, non, c'est bien OK, bien. d'accord. Euh, oui, le film Dog House. Yes, ben Dog House, c'est un vrai de vrai film de série B. Il y a l'excellent comédien Danny Dyer qui tient la tête d'affiche. <rire> c'est pour la vraie... À part sa mère, il n'y a pas grand monde qui sont au courant de son existence. Ah, même sa mère, mais, en fait, c'est euh... <rire> Mais il était très bon. C'est un... Écoute, un c'est film d'horreur, de comédie. C'est des gars qui partent de, chez, de, 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 de leur maison pour s'en aller dans un petit village puis découvrir que dans ce petit village-là, ils pourront pas faire la fête parce qu'il y a des madames qui mangent des messieurs. <rire> ouais. Ça s'appelle des prostituées. Non, 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 non. Ah! Qui mangent ah, des vraiment, messieurs. Vraiment, qui mangent des messieurs. Ouais. OK, ben quoi se fait Vous avez aimé Shaun of the Dead, là? Regardez ça, il okay. est là sur Netflix. Un peu, capo- un peu cabotin. Euh, oui, 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 c'est okay. très comédie d'horreur. Euh... Oh, by the way, on a commencé sur ta suggestion à écouter Santa Clarita Diet. Ouais. J'ai écouté l'épisode 1, puis je vais être tout seul pour écouter le 2, malheureusement. Ah ouais, ta blonde a ouais, plus. Elle dit, regarde, on a déjà assez de Walking Dead et Fear ouais, of the ouais, Walking Dead. Ça. ça suffit le monde qui mange les autres.